Hi, great eight. Um, okay, so we're still busy with exercise 41. This um, video is going to help you to calculate your end balances. Okay, so you finished posting the cash receipts in the cash payments journal, and of course, you started off with your opening balances. Nee, hierdie was jou begin saldo bijvoorbeeld in kapitaal en toe was daar nog een inskrywing in die kouwe hier wat jy oorgeboek het en nou het jy al die ander goed ook oorgeboek, bank bijvoorbeeld, lyk op die oomlik so, um, jy het die begin saldo daar so gehad, jy die kouwe hier oorgeboek, jy die kouwe hier hier oorgeboek. Ok, maar nou wil ons die eind saldoes uitwerk. Ok, so hierdie video gaan vir jou net so'n bykie help hoe om die eind sal dus uit te werk. Nou, kom ons kyk gauw eers hierso. Hoe werk een mens een eind sal doe uit? Daar is twee gevalle. Ok, die eerste geval, die makkelijkste een, geval A, dis wanneer jy rekening het met slechts inskrywings aan een kant, met ander woorde lid, of aan die debit kant, of aan die credit kant inskrywings. Kyk bijvoorbeeld kapitaal en my voorbeeld wat ek hier so vir jou weis, en ook in oefening 41, gaan jy sien, daar gaan twee inskrywings wees, maar dis net aan die een kant, in die geval aan die kredietkant. Ok, so, if we want to calculate the end balance, it's going to be very simple. Ok, I'll add this page, so you can go through it again if you miss something, but basically with what do you do then? You draw a line underneath your last entry, that 100,000. You'll see there I drew a line. Then you just add those two figures together. It's the 400 plus the 100 gives you 500. So this total then is called your end balance. So it's very, very easy if there's only entries on one side. Okay, so kom ons gaan terug gaan na opening um, 41 en ons kyk net gauw um, specifiek, hoe gaan het nou daar lyk? So, ons gaan nou eerst gauw kapitaal doen, want dit is die voorbeeld waar al net inskrywings aan een kant is. Ek het een lijntje onder die 25.000 getrek, ek tel die 490 en die 25.000 by mekaar, en daar is my eind saldo, 515.000 in hierdie geval. Ok, so dit is baie makkelijk. Dit bring ons by die tweede geval, en dit is soos by voorbeeld bank. Wat is die verskil nou? Bank het dan beide kante inskuifings. Ok? So nou is al sekere stappe wat ons moet volg hoe om die bank rekening te saldeer. Of enige ander rekening wat ons nog nie toekomst gaan doen. Waar dat dalk aan beide kante inskuifings mag wees. Ok. Kom ons gaan gaan vinnig dier die stappe en dan kom ons terug na hierdie bank toe en dan probeer ons hierdie bank te saldeer. Ok. So Ons gaan nou weer op hierdie bladsy wat ek gaan aanheg. Ok, so die tweede geval is rekeninge waarom ons nou aan beide kante, rekeninge met inskrywings aan beide kante debit en kredit kan, soos byvoorbeeld ons bank. So die voorbeeld wat ons nou nie so het van die bankrekening, het een beginsaldo van 45.000, dan het die totale ontvangst is van 55.000, en dan het die totale betalings van 60.000. Ok, nou voor ons ons al deer, kom ons gebruik gauw ons common sense, nee, ons logika. As jy 45.000 rand in die bank gehad het, in die begin van die maand, en jy krij nog 55.000, hoeveel het jy dan? 45.000 plus 55.000 means 100.000. How much did you spend? 60.000 of the 100.000. Now if you spend 60,000 of 100,000. How much is left over? 40,000. So your end balance should be 40,000. It's as simple as that. But now I need to show you there's a specific way in which we need to show it. Okay, kom ons kyk. Stap 1 sê ons, trek by jou sikke totaal lankies. Nee. Sien jy, die lijnkies moet oorkant mekaar onder die bedrag kolomiekie wees. So onder die 55.000 het ek daar so twee lijnkies getrek en recht oorkant dit is dan nog twee, want hulle moet oorkant mekaar wees. Dit gaan ek noem my totale sialitie. Nee, daar gaan ek op die eind my totale inskryf. Ok, stap 2, bereken die totaal van alle debit inskryfings, nou in ons geval, 45 plus 55 
is 100.000 nee, maar je moet ook die totaal uitwerk van die kredietkant, nou ons is makkelijk, hier is net een inskrywing in die kredietkant, so the credit total remains 60.000 now, what do you need to do now, you've got to write the biggest total, which is 100,000 in our case, on both sides in the total cells. So, this two added together is 100,000, where is that side, the total for the credit side is only 60,000. 100,000 is more. So, the biggest total will be on both sides in the total cell. Okay, so you write 100,000 on both sides. Ok, volgende stap, hier gaan ons nou die saldo uitwerk. Ok, vaar die grootste totaal, wat in ons geval 100.000 is, ons trek die kleinste totaal, wat 60.000 is, af. 100 minus 60 is 40. Die antwoord, die 40.000, is jou eind saldo. Dis nou actually jou eind saldo. En word nou op twee plekke geskryf. Kom ons luister mooi. Aan die kleinste kantie, nou ons kleinste kant is kredie, boor die totaal is sel, en dit wordt ook geschreven aan die grootste kant, ons grootste kant is die debitkant onder die totaal. Oké, okay, so kom eens kijken. Ons het uitgewerkt, 100 minus 60 is 40, die 40.000 moet op twee plekken staan. Aan die kleinste kant, boor die totaal, so daar so, en aan die grootste kant, onder die totaal. So die 40.000 komt op twee plekken. Als meneer sê, die grootste kant, dan bedoel ik die kant waar die grootste totale bedrag heeft. 45 plus 55 is 100.000. En dis die grootste een, nee. Want die kredietkant is net 60 gehaald. Oké, okay. nou kan je ook zien, 60 plus 40 is 100. So hierdie ding maak nou ook sin, as jy nadat jy die eind sal doen Oké, okay. jou laatste dingetje wat je moet doen is, jij moet nou net daar waar jy die totaal boe die, um, daar waar jy die eindsalde boe die totaal geskryf het, daar gebruik ons altijd die laatste dag van die maand, saldo oorgebring. Oké, okay? laatste of the month, June, dat is 30 days, balance, CD, now that CD means carry down, die OB staan vir oorgebring, nee, en aan die onderkant, nee, Gebruik ons altijd die eerste dag van die volgende maand, wat juli is, zal do afgebring, AB afgebring. First day of the next month, after June comes July, balance, BD means brought down. So that's your end balance day. Okay, so let's try this in exercise 41. So if I go back to exercise 41, I'm going to try to calculate the end balance of bank. Okay, so there's my bank account. Okay, now can you remember the first step you need to draw lines there for your total and it's going to be it's got to be next to each other. You see there's lines and just next to it there's lines. We're going to use this for the totals. Okay, so now we're going to calculate these two together. Now, if you add these two together, you will see it's gonna be it's gonna be more than the 71715. So the biggest total, if you add them together, it's 110,465. And I come on by the counter for a total Okay. Now so in ons trek die 71, 7, af. En die antwoord wat ons krijg, is ons eind sal doen, maar hy moet by twee plekke voel. Hy moet boe die groot totaal, nee, boe die totaal, aan die klein kantje, hier is die klein kantje, so hy kom daar, en hy kom ook aan die grootste kant, onder die totaal, en dis daar. Net weer, hoe het meneer die 38, 7, 5, 0 gekryd? Ek het die totaal daar 110, 4, 6, 5, die groot totaal gevaar, en ek het dan die 7, 1, 7, 1, 5 afgetree. En daar is jou eind saldo. Wat moet ons bijvoeg? Oké, okay. hier aan die boekant, die laatste dag, 
So that's the depth of the balance. Carry down. Saldo oorgebring. En aan die onderkant, die eerste dag van die volgende maand, na juni, is juli. En dit is saldo afgebring. Balance, draw down. Okay, so this you're going to have to do with each of the accounts. Bank is going to be the most difficult one because bank at this stage um, is the only one that's going to have entries on the debit as well as on the credit side. So that's why you need to go through your steps to calculate bank. Okay, but all the rest of the accounts will have only entries on the debit or on the credit side. So they will be then like capital where you just draw your line underneath the last entry, you add them together and you fill in your total there. Okay, good luck guys.